واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وصحبه أجمعين ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد أيسى أن يعبده مسلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأغطة من لساني يفقه قولي میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے اس پروگرام کب تک یہ اختلاف میں ہم نے یہ دیکھا پچھلے پروگرام میں کہ کس طرح مسلمانوں میں یہ آج ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ اختلاف رحمت ہے اختلاف ہونا ٹھیک ہے حالانکہ ہم نے قرآن و حدیث سے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فتف شلو اگر اختلاف میں پڑھوں گے کمزور پڑ جاؤں گے وہ تد ہماری حکم ہوا اکھڑ جائے گی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ عال عمران سورہ تین آیت نمبر ایک سو پانچ میں کہا اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ ان کے لئے عذاب و نظیم بہت بڑا عذاب ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَحَلَكُوا حَلَاق ہو جائیں گے آئیے ہم آگے آج دیکھتے ہیں منظر ہم سب کے سامنے ہیں کہ جو لوگوں کو کجسد واحد ہونا چاہیا تھا صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ مسلمانوں کی مثال ہے ایک جسم کی طرح ایک جسم کے تمام آزا ایک جسم کی طرح ہی رہتے ہیں ہاتھ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ پاؤں کا پرابلم ہے اگر کتا آ رہا ہے بھونک رہا ہے کتا آئے گا کٹے گا کسے کٹے گا پاؤں کو کٹے گا تو آنکھیں دیکھ رہی ہیں کان سن رہے ہیں دماغ اور ذہن پورا الرٹ ہے ہاتھوں نے ڈنڈے کو پکڑا اپنے پاؤں کو ڈیفینڈ کیا اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ وہ پاؤں کا پرابلم وہ دیکھے گا سب پورا جسم ایک جسم ہوتا ہے جن لوگوں کو ایک جسم کی طرح رہنا تھا آج ہم پاتے ہیں کہ یہی لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہیں ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو گئے ہیں جانوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں ایک دوسروں کے خلاف بغز رکھنے لگے ہیں دشمنی رکھنے لگے ہیں بٹ گئے ہیں اور بٹنے کے بعد بھی اختلافات ہی اختلافات مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں آئیے آج ہم ایک چوتھی دلیل دیکھتے ہیں کہ اختلاف بری چیز ہے ہم نے اب تک تین دلائل دیکھ چکے ہیں جو پہلی دلیل سورہ انفال کی آیت تھی سورہ نمبر آنٹ آیت نمبر فارٹی سکس دوسری دلیل سورہ عال عمران کی آیت تھی سورہ تین آیت نمبر ایک سو پانچ تیسری دلیل صحیح بخاری کی حدیث تھی جس کے اندر آیا کہ فَحَلَكُوا حَلَاق ہو جاؤں گے آج ہم ایک چوتھی دلیل دیکھیں گے اور پانچویں دلیل دیکھیں گے اور اس موضوع پر ہم آگے بڑھیں گے چوتھی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا سے جانے سے پہلے حجت الوداع کے موقع پر اِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ اَيْسَ اَنْ يَعْبُدَهُ مُسَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ یقیناً شیطان مایوس ہو گیا ہے شیطان مایوس ہو گیا ہے اَنْ يَعْبُدَهُ مُسَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ کہ جزیرت العرب میں اب نمازی اس کی عبادت کریں گے شیطان مایوس ہو گیا ہے وَلَاكِن فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ لیکن ان کے آپسی اختلافات کے تعلق سے شیطان مایوس نہیں ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات کہی کہ شیطان کس چیز کے تعلق سے مایوس ہو گیا اور کس چیز کے تعلق سے مایوس نہیں ہوا اس سے ہمیں ایک اہم بات پتا چلی کہ شیطان کس چیز کی طرف اٹیک کرنا چاہتا ہے اور کس چیز کے تعلق سے اسے سب سے زیادہ امید ہے یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو آپ کو اور مجھے معلوم نہیں پڑ سکتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو ہمیں معلوم پڑا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر رہے ہیں صحابہ سے پتا چلا کہ ایک ایسا خطرہ ہے جس کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وارننگ دے رہے ہیں پوری امت کو کہ جس تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ شیطان اس ٹاپک پر مایوس نہیں ہوا اسے بہت امید ہے اسے پتا ہے یہاں پہ اس کا کام ہو سکتا ہے اسی و علماء نے بتایا ہے کہ شرک کے بعد سب سے بڑا جو خطرہ اس امت کے لئے وہ ہے اختلاف کیونکہ اختلافات میں جب لوگ پڑھتے ہیں تو صحیح بات دیکھ کر جان کر پہچان کر بھی بولتے ہیں نہیں مانتے ہیں اور یہی بات ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں وارننگ دی ہے یہ کتنا بڑا خطرہ ہے کہ اگر یہ خطرے میں امت پڑ جائے تو بہت سارے خیر سے دور ہو جاتے ہیں فہالکو ہلاک ہو جائیں گے 
فتفشلو و تذہباری حکم اور عذاب نظیم یہ تمام چیزیں ہوں گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وارننگ دی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا جو ہمارے خیر خواہ ہیں ہمیں بتا رہے ہیں ہمیں وارننگ دے رہے ہیں کہ یہ چیز کے تعلق سے بہت خیال رکھنا شیطان مایوس نہیں ہوا ہے اس موضوع پر جیسے مثال کے طور پہ ایک آرمی کا کمانڈر جسے پتا ہے کہ یہ فلاں جگہ پر دشمن اٹیک کر سکتا ہے تو وہ آرمی کا کمانڈر اپنی فوج کو بتا رہا ہے اس بارے میں بہت احتیاط برتنا تم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس چیز کے تعلق سے کہا بہت احتیاط برتنا بہت سنبھالنا وہی چیز کو لوگ اس اٹیک کو اس حملے کو اس خرابی کو اس برائی کو اس ہلاکت کو اس بربادی کو رحمت سمجھ بیٹھے ہیں کتنی بڑے افسوس کی بات ہے آئیے ہم سب غور کریں کہ یہ کتنا بڑا پرابلم ہے آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو موسا شری ربی اللہ عنہ کو معاد ابن جبل کے ساتھ میں جب بھیجا تو دونوں کو سکھا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا سرو ولا تو اسرو آسانی کرنا مشکلیں نہیں کرنا بس شرو ولا تو نہ پھرو خوشخبری دینا لوگوں کو لوگوں کو اپنے سے دور مت کر دینا وہ تتا و ولا تختلفا اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا سپورٹ کرنا ہیلپ کرنا ایک دوسرے کی باتیں سننا ولا تختلفا آپس میں اختلافات میں مت پڑنا اب ایک بائک ہے بائک کے دو پہیے ایک آگے جا رہا ہے ایک پیچھے جا رہا ہے کہاں جانے والی آج کیا دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے ایسے دعات جو لوگوں کو دعوت دیتے ہیں لیکن وہ لوگ خود اختلافات کے شکار ہو چکے ہیں اختلافات میں امت پڑ جانے میں یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وارن کر رہے ہیں صحابہ کو کہ ولا کن فت تحریشی بینا ہوں تمہارے آپس سے اختلافات کے تعلق سے شیطان مایوس نہیں ہوا تو میرے بھائیوں اور بہنیں ہم سب غور کریں یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ایک خطرے والا موضوع ہے جس میں احتیاط برتنا جس میں اگر پرابلم آ گیا تو سالو کرنے کی کوشش کرنا بہت ضروری ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو اختلافات میں انٹرٹینمنٹ لگتا ہے انہیں بہت مزہ آتا ہے یہ بہت بڑا دھوکا ہے شیطان کی طرف سے یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں شیطان کامیاب ہوتا ہے جس کے اندر شیطان جب کامیاب ہو جائے تو پوری امت کو فتنے میں ڈال سکتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وارننگ دے رہے ہیں آخری پوائنٹ جو ہمارا پانچواں نقطہ ہوگا اختلافات کی برائی کے تعلق سے جس کے متعلق قرآن حدیث میں ہمیں بہت ساری باتیں ملتی ہیں لیکن ہم ان میں سے پانچ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں تاکہ اس کی برائی کو سمجھ جائیں اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ اگر ہم سب خود اگر سمجھ جائیں کہ دیکھیے یہ بری چیز ہے جیسے مثال کے طور پہ ٹاور سے گر جانا بری چیز ہے مر جائے گا ایک انسان احتیاط برت لیتے ہیں لوگ سنبھالتے ہیں دیواریں کھڑی کرتے ہیں فینسنگ وغیرہ لگاتے ہیں احتیاط برتتے ہیں خود بھی کیوں کیونکہ سب کو پتا ہے کہ بھائی کوئی بھی گر جائے گا مر جائے گا لیکن ہم لوگ اختلاف کو برائی سمجھتے نہیں ہیں اسی وجہ سے کچھ حل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں ہم سب اگر برا سمجھنے لگے تو ہم سب کچھ نہ کچھ کر ہی سکتے ہیں اس بارے میں بات یہ ہے کہ ہم سب کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے یہ ایک بہت بری چیز ہے اسے امت میں آنے نہیں دینا ہے نہ انفرادی لیول پر نہ گھر کے لیول پر نہ محلے میں نہ بلڈنگ میں نہ سوسائٹی میں نہ مسجد میں نہ ایک فرقے اور دوسرے فرقے کے درمیان نہ سارے مسلمانوں میں نہیں آنے دینا ہے یہ چیز ایک بہت ہی انتہائی بری چیز ہے ہمیں یہ بات سمجھنا ہے آئیے ایک آخری بات دیکھتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں صحیح بخاری میں ہمیں ایک حدیث ملتی ہے کہ جس کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر سے باہر نکلے اور ایک بہت اہم خبر بتانے نکلے آپ کو پتا ہے کہ ایک رات ایسی ہے جس رات کی عبادت خیر من الفی شہر ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے کون سی رات ہے وہ للت القدر للت القدری خیر من الفی شہر اور اس رات کے متعلق ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ للت القدر کو ڈھونڈو فی وطر من اشر الاواخر فی رمضان کہ رمضان کے آخری اشرے کی تاک راتوں میں اکیس تیئیس پچیس ستائیس انتیس ڈھونڈو اسے ڈھونڈو وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تھے ہمیں بتانے کہ للت القدر کون سی رات ہے اگر ہمیں پتا چل جاتا کہ وہ کون سی رات ہے اسے کیسے پہچانا جائے کس سال میں کون سے دن آئے گی تو ہم سب کو یہ رات بہت آسانی سے مل سکتی تھی پانچ راتوں میں ڈھونڈنا نہیں پڑتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا سی بخاری کی حدیث ہے خرج تو لو خبیر القدر کہ میں گھر سے نکلا کہ تمہیں بتا دوں کہ للت القدر کون سی رات ہے فتح فلان و فلان میں نے دیکھا کہ فلاں اور فلاں جھگڑا کر رہے ہیں آرگیو کر رہے ہیں جھگڑ رہے ہیں فروفیت تو اس چیز کا علم اٹھا لیا گیا 
جو علم اس دنیا میں آیا تھا کہ للت القدر کو پہچانو کون سی رات معلوم پڑیا تھا وہ علم آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتانے جا رہے ہیں لئے اخبیرہ کم بھی للت القدر للت القدر کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں اور پھر اس وقت پر اختلاف کی وجہ سے فروفیات اٹھا لیا گیا ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ اختلاف کی وجہ سے علم اٹھ جاتا ہے اور یہ ایک بات جو ہمیں اس مثال سے سمجھ میں آ جاتی ہے ناظرین وقت ہم ہو گیا ہے ایک بریک کا بریک کے بعد انشاءاللہ ہم پھر اپنے باتوں کے سلسلے کو جاری کریں گے جزاک اللہ خیر السلام و رحمت اللہ ون لارڈ ون پروفٹ ون قرآن ون قبلہ ون امہ یٹ وی آر ڈیوائیڈڈ سو مینی ڈیفرنسز ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم Do not be divided among yourselves else you will become weak and your strength will depart And that's what happened Though there are millions yet no standing in the world What should we do what is the way out Oh our Lord, only you can guide us to the straight path. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ If you differ in any matter, then refer to Allah and His Messenger. With this very purpose, the Islamic Information Center was started in 2004. Today, We Muslims are in need that we should leave our differences and return back to the Quran and the Sahih Hadith to know the truth, to recognize the right way. With this very purpose in mind, IIC was started and Alhamdulillah, all activities of IIC continue today. Beginning as a small center, Alhamdulillah, today there are three centers, Kurla, Andheri and Jogeshwari. Based on the Quran and the Sunnah, the IIC is striving to bring about unity among the Muslims. Dawa Desk Alims are present all day at the reception of all the centers to answer questions regarding Islam. Annual Conferences Every year, IIC organizes a large annual conference to address important issues. Public Programs Every week, IIC conducts a long public program at different locations in Mumbai. Islamic Studies Courses IIC regularly conducts detailed Islamic Studies courses in English and Urdu on various topics for serious students of knowledge. Weekly Lectures IIC speakers deliver weekly lectures at all IIC centers and also other locations in Mumbai. Dawa to non-Muslims Through its public programs, individual interactions and by giving Dawa training to volunteers, IIC strives to remove misconceptions about Islam and present the true teachings of Islam to people. Ahl-Sunnah IIC's monthly magazine Ahl-Sunnah strives to solve differences and bring about unity among Muslims by bringing forward research from the Quran and the Sunnah on issues where people differ. Today, جن مسائل کو لے کر امت میں اختلافات ہیں ان سے متعلق قرآن اور صحیح حدیث میں کیا ملتا ہے یہی بتانے کی ایک سنجیدہ کوشش ہے رسالہ اہل السنہ مزبہ آئی آئی سیز سسٹرز سرکل مزبہ is a special division for sisters seeking Islamic knowledge easy قرآن قرآنک عربی کورس اقرا تجوید کورس Hereafter, Islamic Studies Courses A special weekly phone conference program only for sisters Phone Conference Every week, IIC conducts two special programs which are relayed through phone conference to various locations in Maharashtra Now, this program is broadcast live on the IIC website islamsmessage.com Books and Pamphlets IIC prints books and pamphlets on important topics. DSS 
Diploma in Sharia Studies. A special two years long weekends only course at IIC. Islam Helpline. For any question on Islam, call IIC Islam Helpline 6426-9999. Allah subhanahu wa ta'ala has said in the Quran in Surah Maida, Surah number 5, ayat number 2, Ta'awanu alal bizi wa taqwa. Cooperate in acts of righteousness and piety. मुसीबतों में जकड़ा हुआ है इंसान है परेशान करियर की सोच से जिम्मेदारियों के बोझ से बॉस की बात से घर के हालात से कारोबार के जवाल से खानदान के जंजाल से दिल के जज्बात से बीमारियों के खतरात से दीन के तफरकों से मसलकों से फिरकों से लेकिन इन मसाइल का हल कहां है ना सिगरेट के कश में ना साइकेट्रिस्ट के बस में ना शराब खानों में ना योगा की दुकानों में आए जिंदगी के पतझड़ में लाएं इस्लाम की बहार जहनी परेशानियों का इलाज ब्रदर जैद पटेल के साथ सिर्फ नसीहा पर हर बात दलील के साथ السلام علیکم و رحمت اللہ وعدے کے مطابق بریک کے بعد میں پھر حاضر ہوں ہماری بات ہو رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی اور اس بات سے ہمیں بتا چلا کہ کتنا بڑا نقصان اس امت کا ہو چکا ہے اختلاف کی وجہ سے اب وہ جو اختلاف تھا وہ جو فتلہ فلان و فلان وہ ایک چھوٹی مثال تھی جیسے آدم علیہ السلام پوری امت کے لئے پورے انسانوں کے لئے سارے انسانوں کے لئے مثال ہے کہ توبہ کیسا ہوتی ہے کہ گناہ میں پڑ گئے تو توبہ کرو آدم علیہ السلام مثال ہے ہمارے لئے اسی طرح یہ بھی ایک مثال ہے اللہ سبحانہ وتعالی بہتر جانتا ہے وہ علم اٹھنا تھا اللہ بہتر جانتا ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے جو مثال ہم سب کے لئے دی کہ یہ علم اٹھ گیا کیوں کس وجہ سے اٹھا فتلہ فلان و فلان جھگڑے کے وجہ سے اٹھا اور جھگڑے کے وجہ سے جب ایک اتنا اہم علم اٹھ گیا تو ہمارے بڑے بڑے اور آج اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے اختلافات کی دو بنیادی وجہیں ہیں پہلی وجہ علم کی کمی جہالت عام ہے کسی کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے تو جس کو جو سمجھ میں آتا ہے سب کرتے ہیں بھئی علم ہو تو پتا چلے کہ میں ان کی بات مانوں کہ ان کی بات مانوں صحیح بات کس کی ہے اس کی بات مانوں علم ہی نہیں ہے تو کیا کریں گے علم ہوگا تو پتا چلے گا نا علم نہیں ہوگا تو کیا کریں گے تو امت میں جو اتنا اختلاف ہے اس کی دو بنیادی وجہیں ایک ہے جہالت اور دوسری بنیادی وجہ انا میں ہر کوئی بولتا ہے میں ہی صحیح ہوں بھئی سامنے والے کے پاس کوئی صحیح بات ہو سکتی ہے اس کی بات اگر دلیل کے ساتھ مل جائے تو مان لینا لیکن سب کا یہ ماننا ہے میں ہی صحیح مجھے اپنے آپ کو ہی صحیح ثابت کرنا ہے کیا ایسے بھی کرتے ہیں اس کے وجہ سے اختلافات حلی نہیں ہوتے ہیں تو یہ جو دو بنیادی وجہ ہے اس کا بھی تعلق اختلاف کی برائی ہے یہ ایک بہت بری چیز ہے اس تعلق سے میں سمجھتا ہوں یہ پانچ دلائل جو آئے اور کوئی انسان جو ایک موڈرٹ انسان ہے جو ایک بات کا جائزہ لینا سمجھتا ہے تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ اختلاف یقیناً اس امت کے لئے ایک بہت بری چیز ہے اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم اختلافات کو ختم کرنی کوشش کریں اب آتے ہیں زیادہ مشکل چیز پر اختلاف بری چیز ہے یہ تو ہم نے مان لیا فطری طور پر بھی کوئی بھی انسان اس بات کو بہت آسانی سے سمجھ سکتا ہے اس چیز کو سمجھانا ایک بہت مشکل کام نہیں لیکن اب آتے ہیں زیادہ مشکل اس سوال کے لیے ہمیں پھر سے دیکھنا ہوگا قرآن و سنت کی طرف قرآن و سنت میں کئی جگہوں پر ہمیں یہ مل رہا ہے اختلاف مت کرو مت کرو مت کرو خلاق ہو جاؤں گے برباد ہو جاؤں گے کمزور پڑ جاؤں گے دردناک سخت عذاب میں پڑ جاؤں گے کئی ساری چیزیں ملتی ہیں لیکن اختلاف اگر آ گیا تو حل کیسے کریں اختلاف مت کرو یہ تو دیا ہے اختلافات میں مت پڑو یہ تو دیا ہے لیکن اگر اختلافات آ جائے پھر کیا کرو جیسے مثال کے طور پر پانی کو صاف کر کے پیو فلٹر کرو کلین کر کے پیو لیکن بیمار پڑ گئے تو کیا کریں یا مثال کے طور پر آگ نہ لگے اس لیے یہ 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 احتیاط برتو لیکن آگ لگ گئی تو کیا کریں 
तो जैसे हम सब जानते हैं कि बीमार पड़ गए तो क्या करना है आग लग गई तो क्या करना है फायर एक्सटिंग चाहिए बड़ी आग है तो फायर इंजिन चाहिए हमारा सवाल यह है कि इख्तलाफ मत करो ये तो कुरान और हदीस में कई जगहों पे दिया है काश के हमें कुछ ऐसा भी मिल जाता जहां ये दिया होता कि इख्तलाफ अगर आ जाए तो ये करना इख्तलाफ आ जाए तो फला फला चीज करना तुम्हारा इख्तलाफ हल हो जाएगा अगर ऐसा कुछ मिल जाता तो हमारा मसला हल हो जाता क्योंकि आज हमारा प्रॉब्लम यही है कि उम्मत शदीद तरीन इख्तलाफात में डूबी हुई है हम सबको इस चीज के मुतालिक गौर करना होगा क्यों क्योंकि आज बहुत सारे लोगों की अलग अलग थियोरीज है कुछ लोगों की थियोरी कैसी है बोलते हैं ऐसा करो इख्तलाफा खत्म करो हम सब एक हैं बहुत अच्छा नारा लग रहा है सुनने में बहुत अच्छी लग रही है बात लेकिन कैसे हल करें कुछ लोग बोलते हैं अपने इख्तलाफा को भूल जाओ भूल जाओ एक साहब बोल रहे हैं दो और दो चार दूसरे साहब बोल रहे हैं दो और दो पांच तीसरे साहब बोल रहे हैं दो और दो छ और कोई आकर कहे तुम भी सही हो तुम भी सही हो तुम भी सही हो हम सब एक हैं सुनने में अच्छा लग रहा है लेकिन क्या ये रियल फॉर्मूला है क्या ये सही बात है क्या ऐसा इख्तलाफा हल होने वाले हैं या सिर्फ स्लोगन है जो स्लोगन से आगे कहीं नहीं पहुंचते हैं सिर्फ बातें हैं जो सुनने में अच्छी लगती है लेकिन उसकी हकीकत कुछ नहीं है या कोई कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट होता है ना जैसे अंदर चमड़ी खराब है और मेकअप ऊपर से लगा दिया जाए ये उस टाइप का ट्रीटमेंट लग रहा है मेक बिलीव ट्रीटमेंट या जमीन तो बहुत खराब है उसके ऊपर बस कारपेट बिछा दो वक्ती तौर पे अच्छा लगने लगता है लेकिन जमीन तो अंदर खराब ही है ना सही सोल्यूशन क्या है जितने लोगों से पूछो उतनी बातें हर किसी की अपनी कुछ थ्योरी अब हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि क्या करें इख्तलाफा हल करने के लिए क्या करना होगा जब हम कुरान हदीस की तरफ देखते हैं एक बात दिखाई देने लगती है कि यकीन इस्लाम ने एक सक्सेसफुल फॉर्मूला दिया है इंसानों के इख्तलाफ हल करने के लिए मैं आपका ध्यान सूर्य आल इमरान के आयत नंबर 103 की तरफ फिर से ले आना चाहता हूं जहां से मैंने शुरुआत की थी अल्लाह ने सायद में फरमाया है वा तसीमो बिहबली जमी वाला तफर अल्लाह की रस्सी को तुम सब के सब थामे रहो और आपस में बटे हुए ना रहो फिर क्या कहा अल्लाह तला ने अल्लाह तला ने इसके बाद कहा नीमत और याद करो अल्लाह की नेमत को तुम पर अल्लाह की जो नेमत है उसको याद करो इज कुन तुम आदान कि तुम तो थे दुश्मन फल्लफा बैना कुलू भी कुम अल्लाह ने तुम्हारे दिलों को मिला दिया फसबाह तुम भी नीमती ही इखवाना और तुम अल्लाह की नेमत से बन गए भाई भाई कौन सी नहमत है ये कौन सी नहमत है ये ये नमत है इस्लाम इस्लाम आने के बाद जो अरबों में जो इख्तलाफात हुआ करते थे शदीद तरीन इख्तलाफात वो इख्तलाफात हल करने का तरीका मिल गया उन्हें अल्लाह ताला ने बताया इज कुन तुम आदान कि तुम तो थे दुश्मन फल्लफा बहना कुलू भी कुमल्ला ने तुम्हारे दिलों को मिला दिया कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट नहीं था ये दिलों को मिलने की बात हो रही है मतलब गहराई से जोड़ पैदा हुआ दिल भी मिल गए जो एक दूसरे की जान के प्यासे हुआ करते थे जो दुश्मन हुआ करते थे वो एक दूसरे के लिए जान देने वाले बन गए और आपको पता है दुश्मन का ऑपोजिट क्या होता है दुश्मन का ऑपोजिट दोस्त होता है ना आयत पर गौर करिए अल्लाह ताला ने कहा इज कुन तुम आदान कि तुम तो थे दुश्मन फल्लफा बैना कुलू भी कुम अल्लाह ने तुम्हारे दिलों को मिला दिया फस बह तुम बिनी मत ही इखवाना और अल्लाह की नहमत से तुम बन गए भाई दोस्त बन गए नहीं कहा अल्लाह ने दुश्मन थे दोस्त बन गए नहीं कहा अल्लाह ने कहा तुम दुश्मन थे बन गए भाई पता चला कि जो अरबों में इस्लाम आने से पहले जो इख्तलाफात होते थे जो झगड़े होते थे आपको पता होगा छोटी छोटी बातों में बड़े बड़े इख्तलाफ एक बकरी यहां से वहां आ गई छोटी सी बात हो गई तो उस पर बड़ी बड़ी जंगे छिड़ जाए एक बार जंग छिड़ गई तो यहां तक आके पूरे पूरे कबीले साफ हो जाते थे ऐसे लोग थे वो छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते थे और औज और खजरत जो मदीना के जो दो बड़े कबीले थे उनमें बहुत शदीद इख्तलाफ था अल्लाह ताला ने उस चीज का जिक्र किया कि याद करो उस अल्लाह की नेमत को वस करो नीमत अल्लाह की नेमत को तुम पर याद करो कि तुम तो थे दुश्मन बन गए भाई अल्लाह की नेमत से वो नेमत आज हमारे पास भी तो है ना हमारे पास भी वही नहमत है हमारे इख्तलाफा भी हल हो सकते हैं जैसे मिसाल के तौर पर कोई डॉक्टर आके बोले मेरे पास ऐसी दवा है जो तुम पियोगे तो तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी 
तो हम कहेंगे किसी ने आज तक सक्सेसफुली दवा को इस्तेमाल किया है टेस्ट हुई है दवा मेरे भाइयों वही बात हो रही है कि ये जो दवा इस्लाम है ये दवा साबित हो चुकी है एक ऐसे शदीद तरीन इख्तलाफ रखने वाली कौम के ऊपर कि पता चला हम सब के इख्तलाफ उसके सामने तो कमी है अल्लाह की मदद से जब वो लोगों के इख्तलाफात हल हो गए और दुश्मन बन गए भाई आपके और मेरे इख्तलाफात सारे मुसलमानों के इख्तलाफ घर घर के इख्तलाफ मोहल्ले मोहल्ले के इख्तलाफ मस्जिद मस्जिद के इख्तलाफ क्यों नहीं हल हो सकते हैं हो सकते हैं और हो गए अगर हम सब कोशिश करें अल्लाह की मदद से हम सब इखलास के साथ सिंसियर कोशिश करें तो रास्ता है मैं आज आपके सामने वो आयत नहीं रख रहा हूँ लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ और आप सब से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्यों ना हम सब एक कोशिश करें और आप सब ढूंढिए मैं आपको क्लू दे रहा हूँ कुरान में एक ऐसी आयत है जहाँ अल्लाह ताला ने बताया कि अगर इख्तलाफ आ जाए तो ये ये करना तुम्हारा इख्तलाफ हल हो जाएगा बेहतर रास्ता मिलेगा तुम्हें ये बात कही गई है कुरान की एक आयत में मैंने जैसे बताया कि कुरान में कई आयतें हैं जहां अल्लाह ताला ने कहा इख्तलाफ मत करो मत करो मत करो लेकिन ये एक ऐसी आयत है जहां आया है इख्तलाफ अगर आ जाए तो ये करना ये करना तुम्हारे लिए खैर होगा तुम्हारा अच्छा अंजाम होगा वही तो चाहिए हमें हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि किन किन भाइयों को और बहनों को सही जवाब पता चल गया इससे पहले कि मैं वो आयत बताऊं अपने आप को चेक करें कि क्या आप कुरान से उतना ताल्लुक रखते हैं कि जब कोई बात ढूंढने कहा जाए तो हाँ मुझे मिल गया ऐसा होता है या होता है कहाँ दिया है मालूम ही नहीं पड़ रहा है अपने आप को चेक करें कोशिश करें कि अल्लाह के कलाम से अपने आप को जोड़ दें वाखरदावाना अनिलहमदिल्लाबीन वालेकुम वरहमतुल्ला واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا किसी भी चीज के मजबूत होने में शर्त है कि उसकी बुनियादें मजबूत होनी चाहिए किसी भी शख्स का इस्लाम तब तक मजबूत नहीं हो सकता जब तक कि उसकी बुनियादें यानी कि उसका ईमान और अकीदा मजबूत ना हो जाए आइए कुरान और हदीस की रोशनी में हम अपने ईमान और अकीदे का जायजा लें मजबूत बुनियादें एक तरबियती कोर्स सीखिए ईमान और अकीदे के बुनियादी उसूल ब्रदर जैद पटेल के साथ सिर्फ नसीहा पर हर बात दलील के साथ कौमों की तबाही का वाह जरिया छीन लो उनसे उनकी तारीख बस काफी उनकी मौत के लिए फंसते हैं वो जो पिछड़ों के तजुर्बात को नहीं मानते वो तो तजुर्बात जिन्हें हम तारीख कहते हैं जो हमें बताते हैं जिंदगी का सच और झूठ आइए जानते हैं उन्हें तारीख के झरोखों से तारीख के झरोखों से इस्लामी तारीख के चुनिंदा वाकयात पर रोशनी डालेंगे शेख रफीक नदवी सिर्फ नसीहा पर हर बात दलील के साथ क्या आप जानते हैं बहुत सारे लोग कयामत के दिन पहाड़ जैसी नेकियां लेकर आएंगे लेकिन उनकी नेकियां तकसीम कर दी जाएंगी आखिर क्यों क्योंकि उन्होंने लोगों के हकूक को अदा नहीं किया होगा हकूक इबाद जानिए उन हकूक को जो इस्लाम ने आप पर आयद किए हैं शेख सुहेल रहमानी के साथ सिर्फ नसीहा पर हर बात दलील के साथ लज्जतें खत्म हो गई लज्जतों का अदाब पाती है जिस काम की वो लज्जतें जो इंसान को तकलीफ में डाल दे इस्लाम आपको वो रास्ता बतलाता है वो लाइफ स्टाइल देता है वो सोच देता है जहां लज्जत भी है फरहत भी है सुरूर भी है लेकिन अदाब नसीहा हर बात दलील के साथ
नसीहा हर बात दलील के साथ